ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹു താലാനുഹുവിന്റെ ദീവാനിലെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു വരിയാണിത് തലാത്തുൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അവന്റെ ആരോഗ്യം നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഏത് ആരോഗ്യ ദൃഢകാത്രനായ കരുത്തുറ്റ മനുഷ്യനെയും ചേമ്പിൻ തണ്ടുപോലെ ദുർബലനാക്കി മാറ്റുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഏതാ അത് പറയുകയാണ് ഈ ലോകത്ത് ആരും ധൈര്യപ്പെടാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഹബീബായ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ ആ ചെയ്തത് അവിടത്തെ ജീവിതത്തിൽ നിരന്തരമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന പക്ഷേ നമ്മൾ ആരും അതറി അറിഞ്ഞിട്ടും നമ്മുടെ ദ്വാകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത ഒരു കാര്യം അള്ളാഹുവെ എന്നെ ഒരു പാവപ്പെട്ടവനായി സാധുവായി ജീവിപ്പിക്കണമേ ഒരു സാധുവായി എന്നെ നീ മരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമേ തമ്പുരാനെ നാളെ പരലോകത്ത് സാധുക്കൾ സംഗമിക്കുന്ന സ്വർഗലോകത്ത് അവരോടൊപ്പം എന്നെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയും ചെയ്യണമേ തമ്പുരാനെ പുണ്യനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയുടെ ജീവിതത്തിലെ സാധാരണമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു അത് അത് മനപ്പാടമാക്കാൻ പ്രയാസമില്ല നാവ് കൊണ്ട് ഉച്ചരിക്കാനും പ്രയാസമില്ല പക്ഷെ ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ പൊരുള് വേണ്ടതുപോലെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള കരുത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ടാവാ നമ്മളാരും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ അത് ചേർക്കാറില്ല മണിക്കൂറുകളോളം നീളുന്ന എത്രയോ ദ്വാകളിൽ എത്രയോ സദസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരാളും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ സാധുക്കളായി ജീവിപ്പിക്കണമേ സാധുക്കളായി മരിപ്പിക്കണമേ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരാൾ ദ്വാ ചെയ്താൽ ആ മീൻ പറയാൻ ആളുണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ വാക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ ആരും ഒന്ന് ക്ഷണിക്കുക പോലും ചെയ്യൂല ഏറി വന്നാൽ പ്രവാചകന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മൂന്നാം ഭാഗം നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാവാം നാളെ പരലോകത്ത് സാധുക്കളുടെ സംഗമസ്ഥാനമായ സ്വർഗലോകത്ത് ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണമേ തമ്പുരാനെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ആവേശമുണ്ടായേക്കാം അള്ളാഹുവെ എനിക്കും ആ സ്വർഗത്തിൽ ഇടം കിട്ടണം ധനാഢ്യന്മാരായ ആളുകൾ കടന്നു പോകുന്നതിന്റെ അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് സാധുക്കൾ സ്വർഗത്തിലെത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനാൽ മൂന്നാം ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വരാം പക്ഷേ സാധുക്കളായി ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ ഒരുക്കമല്ല സാധുക്കളായി മരിക്കാനും നമുക്ക് മോഹമില്ല ഇന്ന് ജുമാ നിസ്കാരത്തിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പ് അറുപത്തിയഞ്ചു വയസ്സുള്ള ഒരു കാരണവർ എന്ന് വിളിച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ വളരെ പ്രിയങ്കരനായ ഒരു സഹോദരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു കെ എഫ് സിയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് കെൻഡുകി ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് കെ എഫ് സിയുമായി അതിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് കടന്നു വരുന്നത് അത്രയും കാലം അയാൾ വലിയ ദാരിദ്ര്യത്തിലായിരുന്നു കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെക്കാൻ പോകുന്ന പ്രായത്തിലാണ് അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ്സുമായിട്ട് അയാൾ രംഗത്തു വരുന്നത് അത് ക്ലിക്കായി മാറുന്നത് ലോകം മുഴുവനും അതിന്റെ ശാഖോപശാഖകൾ പരക്കുന്നത് എന്തിനാ കെ എഫ് സിയുടെ കഥ പറയുന്നത് ഇത്രയും കാലം ഞാൻ സാധുവായി ജീവിച്ചു ഒന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണേ എനിക്ക് ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് ജീവിതത്തിൽ മെച്ചമുണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയാണ് അറുപത്തിയഞ്ചു വയസ്സ് വരെ 
സാധുവായി ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യന്റെ അഭ്യർത്ഥന കെ എഫ് സിയുടെ കഥ ആരോ പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോ എനിക്കും വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഒരു മുതലാളിയാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് കേട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം ആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നതാണ് ജുമായിയുടെ മുമ്പ് ഇന്ന് നടന്ന സംഭവം നമ്മളില്ലെന്ന് വ്യത്യസ്തനാകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അസാധാരണമായ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പല കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഈ പ്രാർത്ഥന തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയുടെ വീട് മഹാനായ വീട്ടിൽ കടന്നു ചെന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വീട്ടിൽ കടന്ന് അത്യാവശ്യമായ കാര്യം നിർവഹിച്ച് ഉടനെ പുറത്തിറങ്ങി വന്നപ്പോൾ സ്വഹാബത്തിനോട് പറയുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ പുണ്യ നബിയുടെ വീട് അതെങ്ങനെയുള്ള വീടാണെന്നറിയുമോ ഒരു മാടപ്രാവിന്റെ കൂട് പോലെയാണ് പുണ്യ നബിയുടെ വീടെന്ന് ഇബിന് ഒരു പ്രാവിന്റെ കൂടുപോലെ ലളിതമായ ആര് കണ്ടാലും മതിപ്പു പറയാത്ത വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു വീടാണ് പുണ്യ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയുടെ വീട് അവിടെയാണ് പരിശുദ്ധ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആയിഷീവിയുടെ കൂടെ ജീവിച്ചത് അവിടെ തന്നെയാണ് അന്ത്യവിശ്രമം ചെയ്യുന്നത് പറയുന്ന ഉമവിയ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്താണ് പുണ്യ നബിയുടെ ആ ചെറിയ വീട് പൊളിച്ചിട്ട് വിശാലമായ ഒരു കെട്ടിടമായി അവിടെ കെട്ടിപ്പൊക്കുന്നത് ആ വീട് തൊട്ടിട്ടില്ല അവിടത്തെ രണ്ടു കൂട്ടുകാരും അന്ത്യവിശ്രമം ചെയ്യുന്ന ആ വീട് ഉമവിയ ചക്രവർത്തിമാരിൽ പെട്ട വലീദ് അബ്ദുൽ മലിക്കാണ് പൊളിച്ച് വിശാലമായ ഒരു കെട്ടിടമാക്കി മാറ്റിയത് വിവരമറിഞ്ഞുകൊണ്ട് രാജാവിനോട് പരാതി പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ചരിത്ര സ്മാരകമാണ് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയുമോ ഇത് പുണ്യ നബിയുടെ വീടായിരുന്നു ലോകാവസാനം വരെയുള്ള ആളുകൾ സത്യവിശ്വാസികളായ മക്കയുടെ മദീനയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നുകരാൻ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ഒമ്പ്രക്ക് വേണ്ടി സിയാറത്തിന് വേണ്ടി ഈ വിശുദ്ധമായ ഹറബുകളിലേക്ക് ഒഴുകി വരുമ്പോ ഒരു പ്രവാഹം പോലെ ഒഴുകി വരുമ്പോ പരിശുദ്ധ നിബിതിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയുടെ കിളിക്കൂട് പോലെ ലളിതമായ പക്ഷിക്കൂട് പോലെ നിസ്സാരമായ ഈ കൊച്ചു കൂര കണ്ടാൽ അവരെ ലജ്ജിച്ചു തല താഴ്ത്തി പോയേനെ ഞങ്ങൾ എന്തു വലിയ അഹങ്കാരികളാണ് തമ്പുരാനെ എത്ര വലിയ പത്രാസിലാണ് താമസിക്കുന്നത് റബ്ബേ എത്ര വലിയ പ്രൗഢിയാണ് കാണിക്കുന്നത് തമ്പുരാനെ എന്നോർത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ മനസ്സിൽ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയ ദുർവയങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ദൂർത്തിനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് സത്യവിശ്വാസികൾക്കൊരു ലജ്ജ വന്നേനെ ലോകാവസാനം വരെയുള്ള മുമ്മിനീങ്ങളായ മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിൽ ലാളിത്യത്തിന്റെ മെസ്സേജ് കൊടുക്കാൻ വിനയത്തിന്റെ സന്ദേശം പകരാൻ ഈ വീട് തന്നെ ധാരാളമായിരുന്നു രാജാവിനോട് പരാതി പറഞ്ഞു പുണ്യ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയുടെ വീട് നിങ്ങൾ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞത് ഒട്ടും ശരിയായിട്ടില്ല ഗതിയില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യം സ്വയം സ്വീകരിച്ചതാണ് ഒരു രാത്രി പുണ്യനബി കടന്നു വന്നു സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ 
കടന്നു വന്നപ്പോൾ ആയിഷാബീവിയുടെ മുഖത്ത് പ്രത്യേകമായ ഒരു വെളിച്ചമാണ് പ്രത്യേകമായ ഒരു നൂറ് കാണുകയാണ് എന്താണ് സംഭവം എന്നറിയുമോ അന്ന് പ്രവാചകന് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് മൃദുലമായ മാർദ്ധവമേറിയ മിനുസമുള്ള ഒരു മെത്തയാണ് ഒരു വിരിപ്പാണ് സാധാരണ പരുപരുക്കൻ ഓലയിൽ കിടന്നുള്ള പരിചയമേ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ കൊള്ളൂ ഇവിടെ ഇതാ ആയിഷാബിഹയുടെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ മൃദുലമായ ഒരു മെത്ത തനിക്കു വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഒരു ത്രില്ലിലും ആഹ്ലാദത്തിലും ആവേശത്തിലുമാണ് പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ കടന്നു വന്നു വന്നപാട് ചോദിച്ചു ആയിഷാ നീ നിങ്ങൾ എന്താണ് എന്നെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് സമ്പത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് മോഹിച്ച് സാമ്പത്തികമായ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ഓടി നടന്ന് ഒരു ഗതിയുമില്ലാതെ പരാജയമടഞ്ഞു പോയ ഒരു ഹതഭാഗ്യനാണ് ഞാൻ എന്നാണോ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ പുതപ്പ് കിട്ടിയത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മെത്ത ലഭിച്ചത് പരിങ്ങനോടുകൂടെ മറുപടി പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ അത് അനുസ്വാരിയത്തായ ഒരു പെണ്ണ് അനുസ്വാരികളിൽ പെട്ട ഒരു മഹതി അങ്ങേക്ക് ഹതിയായി കൊണ്ടയച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഹതിയായി നൽകുന്ന സമ്മാനമാണ് അന്ന് ഈ തപ്പനയുടെ ഓലയിലാണ് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ പാട് വീഴാറുണ്ട് എന്ന് അയൽവാസികൾ പറഞ്ഞു കേട്ടറിഞ്ഞപ്പോ വേദന കടിച്ചിറക്കിക്കൊണ്ട് ആ അനുസ്വാരിയത്തായ വനിത ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹതിയാണ് അത് സ്വീകരിക്കില്ലേ എന്ന് ആയുഷബീബാഹു താലാനുഹ ചോദിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ആയിഷ ഗതിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പാപമായി ജീവിക്കുന്നവനല്ല ഞാൻ എന്റെ ദാരിദ്ര്യം അത് അള്ളാഹുവിൽ എന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങിയ ദാരിദ്ര്യമാണ് രാജാവാകാനുള്ള യോഗമുണ്ടായപ്പോഴും ഒരു ഫീറിനെ പോലെ ജീവിച്ചു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കുറച്ചുകൂടെ ആവേശം ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലതാണ് റബിയുല്ല മാസം കൂടിയാണല്ലോ ആരാണോ ഈ തപ്പനയുടെ ഓല കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പൊളിഞ്ഞു പോയ താറുമാറായ മെത്തകളിൽ കിടന്നുറങ്ങിയത് ആ റസൂലെ അങ്ങേക്ക് പ്രവാചക പ്രകീർത്തനത്തിന്റെ നാൾ വഴികളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ തങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യത്തെ ഏറ്റുവാങ്ങി എന്നത് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതമായിട്ടാണ് കവികളും പണ്ഡിതന്മാരും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് അത്ഭുതം ഒരു ദിവസം തന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന റൊട്ടി കഷ്ണവുമായി പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയുടെ മുന്നിലേക്ക് ഓടി വരികയാണ് ആരോ ഉപഹാരമായി കൊടുത്ത റൊട്ടിയാണ് അതിന്റെ പകുതി ഭാഗം കഴിച്ചപ്പോഴാണ് വിശപ്പ് തല്ലെന്ന് ശമിച്ചപ്പോഴാണ് മുതുകു നിവർത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് മനോമുകുരത്തിലേക്ക് തെളിഞ്ഞു വന്നത് പിതാവിന്റെ മുഖം തെളിഞ്ഞു വന്നത് പുണ്യ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയുടെ അനുഗ്രഹീതമായ നൂറുള്ള ആ മുഖം തെളിഞ്ഞു വന്നത് ഉടനെ ഓടി വന്നതാണ് റൊട്ടിയുടെ ബാക്കിയുള്ള കഷ്ണം പുണ്യ നബിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുകയാണ് അവിടത്തെ വായിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ പറയുന്നു ഫാത്തിമ നീ സന്തോഷവതിയാവുക ഫാത്തിമ നീ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ അംഗീകാരമുള്ളവളാണ് കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ ഇത് നിന്റെ പിതാവിന്റെ വായിലൂടെ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആദ്യമായി കടന്നു പോകുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥമാണ് അമാ ഇന്ന ഹൂല അവലു മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ വായിലേക്ക് വരുന്ന ആദ്യത്തെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥമാണ് മോളെ നീ കൊണ്ടുവന്ന ഈ റൊട്ടിയുടെ പാതിയെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലി എന്തിനായി കഷ്ടപ്പാട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനത് തെരഞ്ഞെടുത്തതാണ് 
جبريل عليه السلام والسلام من الله برنا يجرنا فخيرني بين أن نكون عبد النبي أو ملك النبي إننا يقول أول نبي آوانا أنا مهمن جودي تشوند رجاء واي نبي آغانو ساتو واي نبي آغانو يندان مهمن أنا يقولند جبريل عليه السلام توا السلام إن ده مبيله كيرني وندا دا إيرنو نبي برا يجي أنا صلى الله عليه وسلم فاخترت أن نكون عبدا نبيا يا أدي ما يا يا نبيا وانا أنا سترني دت تد أدي ما يا يا نبيا أي جيبي كنام يننا أنا يا أنا أغره يشدو يا نبي محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا نوريو كارنام Yendu gundan ane nabi sallallahu alaihi wasallam ada terangnya duduk tadu, adindya karena midan, ini logat tinne mudu banyak nurai, logat tinne mudu banyak beli cemai, prabanjat tinne madrgaya, ikatan do bandan nabi ani tadu, sallallahu alaihi wasallam, har sulin. Sallallahu alaihi wasallam. Tanggalkan. Ia logat terhadap sahaja sembuhkan orang. Aduh, sendam, jiwa, dan tulu. Aduh, kuda, 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 Dunia ini demi kehidupan ini demi kehidupan itu barangnya al, aduh sebenarnya ini demi kehidupan ini kandu kiti yang nyalnya, jangan itu ilu agak ini kudu tu yang nulah dana, kehidupan ini demi mahaat memenuh, kehidupan ini luar pada picu Muhammad Mustafa, Sallallahu Alaihi Wasallam, namun ada yang lain. Aswasta dagal deyum, abhaman engal deyum, karena nama le rahvi le edin nail kumbade cindikan nado Allahu we in eni kendu kitum enar kitta le ana nama le cinda. Jatri kadang noranga bogan da samay itu swasta deh illya. Pada cedam bujane inno nung kitti illa lewo enna cinda yan. Ades samay itu parishudhani bidiri meni sallallahu alaihi wasallam abarayu gayan. Uribad kitta nda deh illya jiwidam. Dara alam kudukan kadi enna dan jiwidam endo abarayu ga. Bodi ga maya illo agat suga adam berengal lori paridi bittu gundu lebi cipoyal. Ades enna yan ente mumbeli apa manam. Ades enna yan Ete bom melihat ini ada, yang tu pergi picu orang suruh lah, Hisallallahu alaihi wasallam. Ia dunia, akalnya minal kalili, wa ashikuha, adalnya mina walili. Dunia Allah bin dengan nilai trayot cuman, bau di kawa ya pramata dah ira pinna ala pogun na yang algal, abadi lewat tiap um nanam kadein dabaran, ni jen maran ni nyeran, Allah tu nama kat terikshik kumara bate, Allah tu kat terikshik kumara bate. Bau di kawa lewat tiap um sugan galak ke uru paridi vittu gund, namu kile bicara, maksanam adika main terkiri cial, abagadam. Orang kem, kami dah maya lah, apa kadam? Jiwida tinja, yaitu suka bu mangenya yang. Salatun muhli katun lil anami. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu bin de diwani le. Sadaya maya uru beri yang itu. Salatun mungarikal muhli katun lil anami. Manusian de jiwida tanah tapadu tu nadaan. Amin de ari ogem nasipikan nadaan. Wadaiya tu sihahi ila sakimi. Ariogi dragaga atrana ya kerutu cah manusia ni yuk champion dandu boleh durbel na ki macun na mood kajinggal eda adu paraju gaya an dawa mu mana matin wa dawa mu watu i wa idhalu tuami alat tuami 
അമിതമായിട്ട് ഭക്ഷണം കിട്ടിയാൽ അമിതമായിട്ട് ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അമിതമായിട്ട് ലൈംഗികമായ സുഖമെടു അനുഭവിച്ചാൽ മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യം നശിക്കുമെന്ന് അവൻ ജീവിതത്തിൽ വല്ലാതെ നാണം കിടേണ്ടി വരുമെന്ന് ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച പാഠം ഇതാണ് ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വാരിക്കൂട്ടലല്ല പരമാവധി വാരിക്കൂരി കൊടുക്കലാണ് സേവനമാണ് ജീവിതം യുവാവ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ മഹിമ എന്ന് പറയുന്നത് യൗവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് സുഖങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുക എന്നുള്ളതല്ല പ്രതിസന്ധികൾക്ക് മുമ്പിൽ പതറാതെ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ മനസ്സ് ചിതറാതെ ആരാണോ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ആരാണോ ലോകത്തിനായി സേവനം കൊടുക്കുന്നത് അവരാണ് യൗവനത്തിന്റെ ആളുകൾ അവരാണ് മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ മഹത്വമറിഞ്ഞ ആളുകൾ നമ്മളെ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇവിടെ എസ് കെ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആലുവ മേഖലയിലെ പ്രവർത്തകന്മാർ ഒരുപാട് സ്ഥാതുമാരും നേതാക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളും ഒക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയാണിത് സഹചാരി എന്ന പേരില് കാരുണ്യ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് നിസ്തുലമായ സേവനങ്ങളുമായി ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ അവർക്കൊരു സ്നേഹ സമ്മാനമായിട്ട് ഈ പ്രഭാഷണം ഞാൻ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്നൽ ഇതിനെയാണ് യൗവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടി തങ്ങളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് എന്തു സംഭാവന കൊടുക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ചിന്തിക്കലാണ് ജീവിതം എന്ന് റസൂർ ഒരു വലിയ കൗതുകം നിംസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല ഒരുപാട് മനോഹരമായ പേരുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റസൂറുള്ളാന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് എന്ന ആ പേരു മാത്രമാണ് അള്ളാഹു താല വിളിക്കാൻ മടി കാണിച്ചത് അത് സ്നേഹം കൊണ്ടുള്ള മടിയാണ് അനുരാഗ വായ്പ കൊണ്ടുള്ള അലസതയാണ് അള്ളാഹു താല പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ചില്ല പകരം ഒരുപാട് വിശേഷണ പദങ്ങൾ കൊണ്ട് വിളിച്ചു ആ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് നബി എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് റസൂൽ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹബീബ് എന്ന വിശേഷണം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് തിലക ചാർത്തു പോലെയാണ് സന്തോഷമുളവാക്കുന്ന പേരുകളാണ് പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെഞ്ചേറ്റിയ പേരെന്താണെന്ന് അറിയുമോ അത് ഹബീബ് എന്നല്ല റസൂൽ എന്നല്ല നബി എന്നല്ല മുസമ്മിൽ എന്നല്ല മുദ്ദഫിറെന്നല്ല അള്ളാഹു താലയുടെ വിശേഷണങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധ നബി തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നാമം ഏതാണെന്ന് അറിയുമോ അബുദുമ്മിനൽ ഇബാദ് അല്ലാഹുവിന്റെ അടിമകളിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ അടിമയാണ് അടിമ എന്ന പദമാണ് പുണ്യ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നമുക്കതിന്റെ പൊരുൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്കത് ഇഷ്ടാവില്ല പക്ഷെ റസൂർ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പ്രാപഞ്ചിക രഹസ്യങ്ങളുടെ താക്കോൽ സൂക്ഷിപ്പുകാരനായ പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാത്തങ്ങൾ മറ്റേതു പേരിനേക്കാളും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമ എന്ന വിശേഷണത്തെയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടെന്ന പോലെ അള്ളാഹു താല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ വിശ്രുതമായ സംഭവങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാത്തങ്ങളെ പറ്റി എന്റെ അടിമയായ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സൂറത്തുൽ കഹഫിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് ഇന്നും നമ്മൾ ഓതിയതാണ് തന്റെ അടിമയുടെ മേൽ കിതാബ് ഇറക്കി കൊടുത്ത തമ്പുരാൻ അവനാണ് സർവസ്തുതിയും അടിമ എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് 
അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പതിനേഴാമത്തെ സൂറത്ത് സൂറത്തുൽ ആ സൂറത്തുൽ ഇസ്രാന്റെ ഒന്നാമത്തെ ആയത്തിലൂടെ ആ പ്രയാണത്തിന്റെ കഥ പറയുകയാണ് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്ന് മസ്ജിദുൽ അഖ്സായിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ ഇസ്രാന്റെ കഥ പറയുന്നു തന്റെ അടിമയെയും കൂട്ടിയിട്ട് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്ന് മസ്ജിദുൽ അക്സായിലേക്ക് ആ പ്രയാണം നടത്തിയ റബ്ബേ നിന്റെ പരിശുദ്ധി വാഴ്ത്തപ്പെടേണ്ടതാണ് അബദ് എന്നാണ് അവിടെയും പറഞ്ഞത് മിറാജിന്റെ സംഭവം പറയുമ്പോ സൂറത്തു നജിമ് എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായത്തില് അള്ളാഹു താല പറയുന്ന ഒരു വർത്തമാനമുണ്ട് തന്റെ അടിമയുടെ സാന്ത്വനത്തിനു വേണ്ടി പറയേണ്ടത് മുഴുവനും ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെയും പറഞ്ഞത് തന്റെ അടിമക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നാണ് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഇബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിമാനിച്ച ഒരു കാര്യം അള്ളാഹു എന്നെ അബദ് എന്ന് വിളിച്ചല്ലോ അടിമ എന്ന് വിളിച്ചല്ലോ എന്നാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയുമോ അടിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സേവനമുണ്ട് അടിമയുടെ ജീവിതം ഒരുപാട് കിട്ടാനുള്ളതല്ല ഒരുപാട് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഒരു കമ്പനി പോയി ജോലി ചെയ്താൽ സാലറി എങ്കിലും കിട്ടും പൈസ കൈ കിട്ടാൻ കുറെ താമസമുണ്ട് അത് വേറെ കാര്യം അത് നോട്ട് മാറ്റിയതുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെ ഒരു ജോലി ചെയ്താൽ സാലറി എങ്കിലും കിട്ടും അടിമയായാൽ ശമ്പളുണ്ടോ ശമ്പളല്ല അടിമക്ക് കിട്ടാനൊന്നുമില്ല കിട്ടുന്നതല്ല അടിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനം അടിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊടുക്കലാണ് യജമാനൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് നൽകുക യജമാനന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടത് നൽകുക യജമാനൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നൽകുക നൽകലാണ് അടിമ കിട്ടലല്ല അടിമ എന്ന് പറയുക അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ നബിതിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ എനിക്ക് ദുനിയാവ് കിട്ടണമെന്നില്ല ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് മരണമാകുന്ന വാതിലിന്റെ മുമ്പിൽ എത്തുന്നതിന്റെ മുമ്പ് എന്നെ കൊണ്ട് ലോകത്തിന് വെളിച്ചം കൊടുക്കണം എന്നെ കൊണ്ട് ലോകത്തിന് ഉപകാരം ചെയ്യണം എന്നെ കൊണ്ട് ലോകത്തിന് ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാകണം അത് ചിന്തിച്ച ആളാണ് സേവനമാണ് ജീവിതമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ആളാണ് മുഹമ്മദ് അവിടെയാണ് നമ്മള് റസൂറുല്ലാഹിയെ പഠിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ആ റസൂലിനെ നൂറെന്ന് വിളിച്ചത് പ്രകാശം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇതൊരു വെളിച്ചമാണ് വെളിച്ചമാണ് എന്ന് അള്ളാഹു താല പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം അതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ അത് സേവനമാണ് എന്ന് സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചതൊന്നു റസൂറുല്ലാഹി സ്വലം